السلام علیکم اور گڈ مارننگ ایوری ون فرام تہران ایران کا کیپٹل پچھلے میں ایک دو دنوں سے یہاں پہ تہران میں جو وہ اسٹے کر رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ اس سٹی کو میں اچھی طرح ایکسپلور کروں ہمارے ساتھ یہاں کے لوگ ممنون یہاں کے لوگ جو ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں گپ شپ لگاتے رہتے ہیں کافی اچھی ایٹموسفیئر ہے یہاں کی میں نے یہاں پہ جس ہوٹل میں اسٹے کیا ہوا تھا اس کا بھی تھوڑا سا بتاتا چلوں اس کا نام تھا ہویزا کافی اچھا ہوٹل تھا ہم نے تقریباً اس کے ساڑھے چھ ہزار روپے پے کیا تھا اور ساتھ میں اور کیا تھا وہاں پہ کھانا چھانا جو ہے وہ سب کچھ اچھا تھا لیکن ابھی ہم پہنچے ہیں جس جگہ پہ اسے کہتے ہیں جی امام خمینی سبیر لیکن امام خمینی میدان میدان کیونکہ وہ لفظ جو ہے نا وہ فارسی کا لیکن بہت سارے لوگ اس کو کہتے ہیں توپ خانہ کیونکہ یہ اس کا پرانا نام تھا یہاں پہ رکھی ہوئی تھی توپیں جب بھی کوئی اعلان کرنا ہوتا تھا تو توپ چلاتے تھے تو ابھی ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم آپ کو سٹی جو ہے وہ اگلے ایک سے دو دنوں میں ایکسپلور کر کے جتنا بھی میں کر سکتا ہوں وہ کر کے دکھاؤں گا لیکن سٹی جو ہے وہ کافی بڑی ہے بہت اس میں دیکھنے کی چیزیں ہیں تو کچھ چیزیں جو ہے نا آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو انشاءاللہ ملیں گی تو چلتے ہیں جی یہ جو ایریا ہے بالکل ایک چھوٹی سی فوڈ اسٹریٹ وغیرہ یہاں سے کراس کرتے ہوئے آگے جو وہ گلستان پیلس وغیرہ آئے گی تہران میں جی ہم جو پہلی ہسٹوریکل جگہ وزٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ یہاں کا مین ہسٹوریکل خوبصورت مونومنٹ جسے کہتے ہیں جی گلستان پیلس یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج کا حصہ ہے اور یہ ایک تھوڑی سی میں ہسٹری آپ کو بتاتا چلوں کہ تہران جو تھا اس کا پہلا نام ہوتا تھا استرا آباد لیکن جب کاجار ڈینسٹی آئی تو انہوں نے اس کا نام چینج کر کے تہران رکھ دیا اس کو کیپٹل بنا دیا اور اسی وجہ سے تہران میں آپ کو جو موسٹلی ہسٹوریکل بلڈنگس یا مونومنٹس دیکھنے کو ملیں گے یا تو وہ کاجار ڈینسٹی کے ہوں گے یا پھر ان کے بعد جو تھی پہلاوی جن کے آخری بعد سے شاہ تھے محمد رضا شاہ تو اس دور کے آپ کو نظر آئیں گی گلستان پیلس تقریباً اٹھارہویں نیسویں سینچری میں بنا ہوا ہے سو سال سے زیادہ پرانا ہے لیکن اس سے پہلے جب یہ پیلس بنا تھا تو یہ پورا ایریا ایک سیتا دال ہوتا تھا جس کی کلوزڈ والس تھیں بعد میں یہ والس وغیرہ گرا دی گئیں یہاں پہ بہت زیادہ گورنمنٹس بلڈنگس ہیں اور ان سب ایریاز میں اجازت نہیں کیونکہ ساتھ میں بالکل ایران کا سپریم کورٹ ہے اس لیے ہم اس ایریا کو بہت زیادہ ریکارڈ باہر سے نہیں کر سکتے لیکن اندر جائیں گے گلستان پیلس آپ کو دکھائیں گے اس کے بعد ہماری کوشش ہوگی کہ جو پہلاوی ڈینسٹی کے کچھ ہم چیزیں ان کے جو پیلسیز ہیں وہ بھی وزٹ کریں آپ کو تھوڑا بہت جو ہے وہ دکھائیں ابھی چلتے ہیں جی اندر گلستان پیلس کے گلستان پیلس میں تقریباً کوئی سات یا آٹھ عمارتیں ہیں جو ورت وزٹ ہیں لیکن ہم وزٹ کر رہے ہیں چار عمارتیں جہاں پہ ہم لوگ پہلے آئے ہیں سب سے پہلے بھی جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں انتہائی خوبصورت جگہ ہے اور یہ ہے جی سمر پیلس جسے کہتے ہیں ہوا دار بلڈنگ کیونکہ یہاں پہ ہوا کے لیے انہوں نے ایک ٹاور بنایا ہوا تھا جہاں سے ہوا آتی تھی اور پیچھے جو تخت دیکھ رہے ہیں یہاں پہ نصر الدین شاہ صاحب بیٹھتے تھے بہت ہی خوبصورت تخت ہے اور یہاں پہ جو وہ ڈفرنٹ کلرز آپ کو کھڑکیوں کے نظر آ رہے ہیں بلو یلو ریڈ اور سملرلی جو شیشے کا کام ہوا ہے پھر نیچے ٹائلس اور ہر چیز میں مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہے آپ لوگوں کو کس طرح ایکسپلین کر سکوں بہت ہی خوبصورت ہے نہ صرف یہ اس کے علاوہ اس کی جو اگلی بلڈنگ ہے جہاں پہ ہر بلڈنگ میں ہر کمپلیکس میں آپ کو ڈفرنٹ آرکیٹیکٹ ملے گا اور ساتھ ساتھ وہاں پہ جو تخت ہیں وہ جو تاج ہیں وہ بھی آپ کو ڈفرینٹ ملیں گے ایک دوسری جگہ ہے جہاں پہ ہم اس کے بعد جو ہے وہ وزٹ کیا اور یہ وہ جگہ جہاں پہ آپ کو ملے گا جی اس کا تخت جسے مرمر کہتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے یہ سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے سملرلی وہ ایریا آپ دیکھیں گے تو یہاں سے بہت ڈفرینٹ ہے کیونکہ وہاں کے جو سیلنگز ہیں ان کی ہائٹ زیادہ ہے یہاں پہ کم ہے آرٹ ورک جو ہے وہ بہت سیملر سا دونوں جگہوں پہ کیا ہوا ہے اور نصر الدین شاہ کی آپ کو ایک قبر جو ہے نا اس کا ایک پتھر جو ہے ایک اور بلڈنگ ہے جہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا لیکن مجھے نہیں پتہ کہ وہ وہاں پہ ایکچول قبر ہے یعنی یہ لگتا نہیں ہے کہ ایکچول قبر ہے صرف اس قبر کا ایک پتھر اور اس کے اوپر تھوڑا سا جو ہے نا وہ آرٹ ورک کیا ہوا ہے
ये है जी पैलेस जिसे वाकई आप पैलेस कह सकते हैं बताता चलो कि नसीरुद्दीन शाह काजार ने जब यूरोप का टूर किया था तो वो वहाँ के आर्किटेक्ट से आर्किटेक्चर से बहुत मुतासर हुआ था स्पेशली फ्रांस से तो उसने ये एक जगह बनवाई थी जिसका जो लुक है वो बहुत मिलती जुलती है फ्रेंच आर्किटेक्ट से लेकिन ये जहाँ पे शीशे का काम और ये वो सारी चीज़ें हैं ना ये आपको शायद फ्रांस में जो है ना वो कम मिलेंगी तो यहाँ पर उसने अपने महल की जितनी खूबसूरत और कीमती चीज़ें थी वो ला के रखी थी क्योंकि लोग जो है ना जब उससे मिलने के लिए आते थे तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ता था और इसीलिए जो है ना सलाम करने के लिए आते थे जो भी मिलने के लिए आते थे तो यहाँ पे इस उसने अपना सोने का तख्त वगैरह भी रखा हुआ था लेकिन अभी सोने का तख्त नहीं पड़ा हुआ उसका एक उन्होंने रेप्लिका बनाया हुआ है जो सोने का तख्त है वो आपको मिलेगा जी ईरान के जूल्स म्यूज़ियम में और ईरान की जितनी कीमती चीज़ें वो वहाँ पे मिलेंगी वहाँ पे बिल्कुल भी इजाज़त नहीं कि आप किसी तरह की कोई रिकॉर्डिंग कर सकें लेकिन यहाँ पे इन्होंने बहुत ही उसको खूबसूरत तरीके इस जो स्पेशली जो वाइट कलर है ना यार वो एक इतना खूबसूरत इंप्रेशन देता है यहाँ पे जब आते हैं और जो इसका नीचे उन्होंने कारपेट और जो फर्श के ऊपर जो टाइल वर्क है वो बहुत ही खूबसूरत है इसके साथ एक और छोटी सी बिल्डिंग है जहाँ पर उन्होंने म्यूज़ियम बनाया हुआ है महल की सारी चीज़ें उन्होंने रखी हुई हैं तो मेरे ख्याल में ये था जी हमारा यहाँ का टूर और इसके साथ ही अभी हम बाहर निकलते हैं और आपको बाकी जगह की विज़िट करवाते हैं ईरान की जी डिफरेंट सिटीज़ में आपको मिलेगा यहाँ का मेट्रो सिस्टम जिसकी मैंने बहुत तरीफ़ सुनी है तेहरान के अलावा तबरेज़ मशद शराज और इसफहान है जहाँ पे लेकिन जो सबसे बड़ा मेट्रो सिस्टम है वो है जी तेहरान में ये बना था 1998 में तब इसकी सिर्फ दो लाइंस थी और इसके जो वर्किंग थी वो शाह के दौर में स्टार्ट हुई थी लेकिन बाद में ये इसका पूरा काम जो था वो रेवोल्यूशन के बाद कम्प्लीट हुआ आज इसकी सात लाइन्स हैं और ये पूरे तेहरान को सर्व करती मोस्टली एरियाज़ को और जहाँ पे मेट्रो नहीं जाती है कि वहाँ पे जाती है जी बी इनकी जिस तरह पाकिस्तान में मेट्रो बसेज़ हैं उसी तरह इनकी हैं और हम क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है बहुत रश होता है इसलिए यहाँ के जो रिहायशी हैं वो भी इसको बहुत यूज़ करते हैं एक तो ये है कि ये इकनॉमिकल भी है बड़ी साफ़ सुथरी है सिर्फ दो हज़ार तो इसकी बनती है किराया एक तरफ जाने का तो वो बन जाता है आई थिंक पाकिस्तान में देखिए आर्डली पंद्रह रुपए आज हम जितना यहाँ पे ट्रैवल करेंगे तेहरान में मोस्टली वो या तो हम मेट्रो लेंगे या फिर इनकी बीआरटी लेके करेंगे तो अभी चलते हैं नीचे माम खुमैनी स्क्वेयर से आगे की तरफ अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं हम लोग जी अभी जिस पैलेस पे पहुंचे हैं इसका नाम है जी सादाबाद पैलेस और थोड़ा सा बताता चलूं कि जो पहलावी डायनेस्टी लास्ट पर्शियन डायनेस्टी थी उनके किंग रजा शाह का ये पैलेस है उसने बेसिकली तीन पैलेस बनाए हुए थे तेहरान में एक तो आजकल गवर्नमेंट के अंडर है जहाँ पे उन्होंने अपने इदारे वगैरह बनाए हुए दूसरा है जी नियावरान का पैलेस और ये तीसरा ये एक बड़ा ही मैसिव ह्यूज कम्प्लेक्स है और जब आप यहाँ पर इंटर होते हैं ना तो चनार के दरख्त और ये सारी चीज़ें आपके ऊपर इतना खूबसूरत इंट्रेंस है कि आपके ऊपर एक मैसिव सा इंप्रेशन डाल देगा पता नहीं आप लोग कहाँ पे आ गए हैं यहाँ पे नॉर्मली होता ये था कि जब बाहर से कोई भी डेलीगेशन वगैरह आते थे ना तो उनको यहाँ पे रिसीव किया जाता था यहाँ पे उनकी रिहायश और सारा इंतज़ाम होता था क्योंकि ये एक बहुत ही खूबसूरत पैलेस है तो एक अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए अभी मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे ये जगह लिटली बहुत खूबसूरत लग रही है ये जो दरख्त है ना क्या बात है इनकी तो चलते हैं जी आगे की तरफ
अभी जी मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ नज़र आई है आप ये जो देख रहे हैं जूते देख रहे हैं ये एक्चुअल में पूरा एक स्टैचू हुआ करता था रजा शाह का लेकिन जब ईरान में रेवोल्यूशन आई थी 1978, 79 में वो एंड हुई थी तो उस रेवोल्यूशन में इसको जो मुजस्मे को जन्म पूरा का पूरा काट दिया था और अभी बचे हैं सिर्फ इसके यही जूते जो आप देख रहे हैं और पीछे जो म्यूज़ियम है वो अभी बंद है अगर खुलता है तो मंदिर ज़रूर जाते हैं सादाबाद पैलेस कम्प्लेक्स के अंदर आपको जो दो पैलेसेस हैं जो कि वर्थ विजिटीज हैं विजिटिंग हैं एक तो हमने ऑलरेडी पहले विजिट किया मिलत पैलेस और दूसरा आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है ग्रीन पैलेस यहाँ पे काफ़ी रश है क्योंकि ये जो है वो डिफरेंट स्टाइल में बना हुआ फ्रेंच स्टाइल में इन्होंने थोड़ा सा इसको जो है ना आर्किटेक्ट को बनाया हुआ है अंदर से बहुत खूबसूरत है उसके अलावा यहाँ पे जब आप इंटर होते हैं नीमन के आपके पैरों पे वो शापर वगैरह चढ़ा के फिर आपको जाने देते हैं लेकिन अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों मनाए और मैं यहाँ पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था इसलिए कोई फुटेज अंदर से नहीं बना सके और अभी हम यहाँ से वापस निकलते हैं इधर से तकरीबन को पंद्रह बीस मिनट की वॉक हो जाएगी हमारी पहुँचते पहुँचते गेट तक तेहरान में जी दो हिल स्टेशन यहाँ के बड़े मशहूर हैं और जहाँ पे आप चेयर लिफ्ट वगैरह लेके जा सकते हैं एक तो एरिया जिसे कहते हैं दरपान और दूसरा एरिया जहाँ पे हम लोग खड़े हैं इसे कहते हैं तुचाल और यहाँ की चेयर लिफ्ट जो है वो दुनिया की सबसे लंबी चेयर लिफ्ट में इसका शुमार होता है क्योंकि इसकी लेंथ है तकरीबन कोई साढ़े किलोमीटर और हाइट जो है इसकी जो इसका लास्ट स्टॉप है वो 3,800, 3,700 सौ मीटर की हाइट पे है तो मैं इसको जो है ना वो लाइट ले रहा था मैंने कहा कि छोटी सी चेयर लिफ्ट होगी ये लेकिन ये काफ़ी इसके दरमियान में काफ़ी स्टॉप्स वगैरह आते रहते हैं जो इसका पहला स्टॉप है वो 2,000 मीटर की हाइट पे होगा और मज़े की बात ये कि ये बहुत पुरानी है मतलब शाह के दौर जब वो मरा था तो उससे आठ साल पहले उसने इसको कंप्लीट किया था और ये तेहरान का एक बड़ा मेन पिकनिक स्पॉट है स्पेशली गर्मियों में तो लोग जो हैं क्योंकि रात तेहरान में गर्मी होती है तो लोग ऊपर चले जाते हैं जाके इंजॉय करते हैं सर्दियों में ये इनके पास एक अच्छी जगह जहाँ पर ये स्कीइंग वगैरह करने के लिए आते हैं तो अभी पीछे जो है वो टिकट इनका सिस्टम लगा हुआ आज बहुत रश है और क्योंकि हॉलीडे है थोड़ी सी हल्की हल्की जो है वो बारिश भी हो रही है देखने के ऊपर हमें किस तरह का मौसम नहीं मिलता है चल के जाके टिकट लेते हैं और आपको ये एरिया दिखाते हैं जी लगता है आज हमारी किस्मत या, या तो ख़राब है या बहुत अच्छी है यहाँ पे जो चेयर लिफ्ट है ये इन्होंने मना कर दिया कि हम जो है ऊपर आपको लेके नहीं जा सकते क्योंकि मौसम जो वो ख़राब है जिसकी वजह से इन्होंने बंद कर दिया अब जो लोग ऊपर फंसे हुए हैं ना सिर्फ उन्हीं को नीचे लेके आ रहे हैं कि आज रश बहुत ज़्यादा है तो इसलिए हम ऊपर नहीं जा सकते मे भी हमारी किस्मत इसलिए भी अच्छी मैं कह सकता हूँ कि अगर हम ऊपर जाते और फंस जाते मौसम जो है वो बड़ा सा यहाँ पर ठंडी यहाँ पर ठंडी है तो अभी हमने कोई ढाई हज़ार मीटर जो है ना ऊपर जाना था तो हमारी जो है ना वाट भी लग सकती थी अभी हम चलते हैं सिटी में यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा बाज़ार है तो आपको कुछ थोड़े से यहाँ पे ईरानियन बाज़ार वगैरह दिखाते हैं और जो हमें चीज़ें नज़र आती हैं कुछ खाने पीने का करते हैं क्योंकि हमें थोड़ी सी हल्की सी भूख भी लगी हुई है ऊपर तो हम लोग नहीं जा सके लेकिन मुझे पर्सनली ये जगह बहुत अच्छी लगी और उसकी रीज़न ये कि ये उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत पिकनिक स्पॉट बनाया हुआ है जहाँ से आपको 
शानदार किस्म का सिटी का व्यू नज़र आता है और उसके अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं तो खाने पीने का जो है ना उन्होंने पूरा सीन बनाया हुआ है बच्चों के लिए इन्होंने छोटे छोटे से दो तीन जो है ना वो एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं पार्क शार्क बनाया हुआ है तो काफ़ी फैमिलीज़ मुझे नहीं लगता कि ये सारे लोग सिर्फ ऊपर जाने के लिए आए हैं बहुत सारे लोग सिर्फ इस एरिए में बैठने के लिए इन्जॉयमेंट के लिए आते हैं तो हमारे सामने जी हमने जो कि भूख लगी हुई है तो यूरोप में या इधर उधर पाकिस्तान में तो आपको मिलता है सबवे लेकिन यहाँ पे है जी सैमवे के नाम से सैंडविच जो कि जिस तरह वो बना रहे हैं जिस तरह की चीज़ें उन्होंने रखी वो सारा का सारा कॉपी लग रहा था मुझे जिस तरह सबवे का लेकिन टेस्ट के मुझे नहीं पता तो अभी हम अपने एक सैंडविच हमने मंगवाई है चिकन तिरयाकी वाली क्योंकि मुझे ये पसंद है यूरोप में तो हम खा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर हलाल मिलता नहीं है लेकिन यहाँ पर जो है वो हलाल है तो इसको खोल के आपको सबसे पहले तो दिखा देता हूँ ये चेक करें जी आप उसी तरह की ब्राउन ब्रेड के अंदर आया है सिमिलर से इंग्रेडिएंट्स हैं जिस तरह आपको वो देते हैं तो टेस्ट भी उम्मीद है कि अच्छा होगा बिस्मिल्लाह करते हैं मुझे पर्सनली ये ज़्यादा पसंद आया क्योंकि यहाँ पे जो आपको वेजिटेबल्स और सैलड मिलता है ना उसकी क्वालिटी बहुत सारी कंट्री से बहुत अच्छी है तो शायद यही रीज़न है कि ये जो सैंडविच है इसका टेस्ट सब वे से ज़्यादा बेहतर है तो अगर आप तहरान ईरान कहीं भी आ रहे हैं सैम में नज़र आए तो खा सकते हैं कोई इशू नहीं है और प्राइस इसकी जिस सिर्फ साढ़े तीन सौ रुपये है तो बहुत महंगा भी नहीं है ट्राई कर सकते हैं ईरान में मुझे एक चीज़ जो सबसे अच्छी लगती है वो है यहाँ के बाज़ार क्योंकि हमेशा जिस बाज़ार में भी मैंने विज़िट किया बड़े रंग बिरंगे उनकी एटमोसफेयर बड़ी लाइवली होती है तभी हम विज़िट कर रहे हैं तहरान का एक बाज़ार यहाँ पे बहुत सारे बाज़ार हैं लेकिन जिस बाज़ार को विज़िट करें वो उसे कहते हैं इसी बाज़ार तजरीश वो इसलिए कहते हैं क्योंकि तहरान के नॉर्थ में एक स्क्वेयर है जिसका नाम है तजरीश और ये बाज़ार इसके अलावा फेमस यहाँ पे एक होली श्राइन है इमाम ज़्यादा साले जो कि इमाम मूसा मूसा के बेटे हैं तो उनकी श्राइन बिल्कुल साद है तो यहाँ पे बहुत लोग जो हैं वो ज़्यारत के लिए भी आते हैं तो बाज़ार के अंदर इस टाइम काफ़ी रश है फ्राइडे का दिन था तो अभी चलते हैं बाज़ार को अंदर से आपको थोड़ा सा दिखाते हैं बहुत सारी दुकानें इंटरनेट पर लिखा हुआ था कुछ चार से ज़्यादा दुकानें और फिर कुछ सौ साल से ज़्यादा पुराना बाज़ार है चलते हैं जी आप लोगों को दिखाते हैं और ख़ुद भी देखते हैं हम लोग जी सारा दिन घूमते घूमते एक ऐसी जगह पे पहुंचे हैं जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत जगह और इसे कहते हैं जी आज़ादी स्क्वेयर ये बना था शाह के दौर में और इसका नाम तब होता था मैदान शाहियात लेकिन रेवोल्यूशन के बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया बड़ी खूबसूरत जगह है काफ़ी इस जगह पर ना मतलब रौनक लगी होती है ये मिडिल क्लास फैमिलीज़ का एरिया जिस तरफ हम सुबह गए थे थोड़ा सा वो आप जो शाह का पैलेस है वो ज़रा रिच फैमिलीज़ 
वहाँ पे ईरान की रहती हैं मैंने कोशिश की है कि आपको ये ब्लॉग में कुछ ना कुछ तहरान का दिखा सकूँ लेकिन तहरान में बहुत रिस्ट्रिक्शन है कैमरे की मोबाइल के साथ रिकॉर्डिंग की तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आपको दिखा सका लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा मुझे पर्सनली ये सिटी बहुत पसंद है और मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं ज़रूर आऊँगा कोशिश करूँगा कि फैमिली के साथ आऊँ मोबाइल जो है वो जेब में हो कैमरा साथ ना कैमरे के साथ यहाँ पे बड़ी मुश्किल हैं और आप भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ईरान ऐसे ऐसा मुल्क है जहाँ पे आप नहीं फंसना चाहेंगे तो ये मेरी एडवाइस है बाकी आपकी अपनी मर्जी और हाँ अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा सब्सक्राइब भी साथ लिखा हुआ है और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर दीजिएगा तब तक के लिए इजाज़त मांगते हैं दुआ में याद रखिएगा और आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में अल्लाह हाफ़